handa ka sa akin bukas bibilangan kita o pangatlo na yan. Di ba? Wala namang ganun, okay? And that's really the point of the Lord. The point of the Lord is, that is exactly the point of Jesus Christ. Okay? Ang gusto ni Jesus Christ ay hindi natin i-count yung mga mali ng mga tao sa paligid natin. Why? 1 Corinthians First Corinthians 3.15, ano sabi doon? Love keeps no record of wrongs. Pag mahal mo yung tao, you will not keep his record or, rec- or her record of wrongs. Pag mahal mo siya, pag namahal mo yung nanay mo, tatay mo, kaya yung office mate mo, hindi mo yan bibilangan, hindi mo ikikip, ay, nung nakaraan, ganito ka sa akin, nung nakaraan, ganito ka sa akin. By that time, we have forgiven our, 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 our brothers, our sisters. Okay? So, dapat pala ang forgiving ay habit. Sabi mga habit. Okay, kagaya lang kung paano ka kadalas kumain. Araw-araw. Sino dito four times, five times madalas kumain sa isang araw? Okay? Kasi mag-breakfast ka, tapos 10 o'clock may merienda ka, tapos lunch, tapos 3 o'clock may merienda ka ulit, tapos dinner, tapos may midnight snack ka pa. So six times. So kung ganyan ka kumain at habit mo yan, same thing with forgiveness. Dapat daw, habit natin ito. No, Jesus was not advising a careless or shallow forgiveness. Hindi sinasabi ni Jesus to na, ah, basta mag-forgive ka na lang na mag-forgive. Hindi. But Christian love, kasi, ang, ang gustong ipariwanag ni Jesus Christ dito, that Christian love is not blind. Alam mo yon? Sabi nila, love is blind. But Christian love is not blind. Okay? The forgiveness na nire-require ni Jesus ay nasa basis ng instruction niya kapag binasa niyo po yung taas niyan. Kasi po yung taas niyan, nagdi-deal naman, paano kung may nagawa sa yung kapwa mo? Paano mo, ba, pa, paano kung na-offend ka sa kanya? So sabi ni Jesus, pag na-offend ka, lapitan mo daw. O kung sino yung na-offend, siya daw yung lalapit. Huwag mong hintayin na ikaw lapitan nung naka-offend sa'yo. Kasi for all you know, hindi niya alam na na-offend ka niya. Alam mo yun? So para hindi lumaki, ikaw yung lumapit, sabihin mo, alam mo, na-offend mo ko kanina nung sinabi mo kong, sinabihan mo kong ang ganda-ganda ko. <laughs> na-offend talaga ako doon. <laughs> Grabe, na-joke lang. <laughs> diba? Na-offend ako kanina nung sinabi mo to sa akin, ganyan. Okay? So ikaw lang. Pero sabi ni Jesus doon, pag hindi pa din umayos, okay, magsama ka pa ng isang tao para kausapin siya. Pag hindi pa din, ipangkalat mo na, okay? Paalam mo sa iba na ganun pala siyang klase ng tao. Ngayon, si Jesus, tinuturo niya yun sa mga disciples niya, tapos biglang nagtanong si, si Peter ng ganto. So, ang, ang, ang requirement ni Jesus for forgiveness ay hindi shallow na lagi ka lang mag-forgive, lagi ka lang. Pero may, ito ay may proseso. Okay? So, if a brother is guilty ng repeated sin niya, no doubt, he would find strength and power to conquer the sin through what? Through the encouragement ng ating mga, ng, ng kapwa natin. Alam mo yon Kasi minsan pag nahuli ka ng may kasalanan, di ba? Parang, naku, nakaka, nakaka, ano, nakakahiya, di ba? So, pag kinokondemn natin sila, mas lalo daw silang nagiging worse. Pero kapag nagre-release tayo ng forgiveness and love sa kanila, itinutulungan natin ng Panginoon para maging better yung mga taong ito. Biglang nagbigay si Lord ng parable. Na dito, makikita natin, si Jesus, dinidil niya kay Peter yung tanong ni Peter about forgiveness. Na dito, pinakita sa atin ng Panginoon, tatlong bagay na kapangyarihan ng forgiveness. Sino dito ready na malaman ang power ng forgiveness? Bakit ba kailangan mag-forgive ka? Ano bang kahalagahan ng forgiveness? Number one, 30, 23 to 27. Sabi dyan, uh, wait lang, yun. 23 to 27. Therefore, a kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 talents was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife was and his children and all that he had be sold to repay the debt. The servant fell on his knees before, before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. The servant's master took pity on him, canceled the debt, and canceled the debt, and let him go. Okay? So, dun muna tayo. He canceled the debt, and then, he let him go. So, makikita natin dito, na nag-forgive yung hari. Na ano ba ang kapangyarihan ng forgiveness? Ano bang ba meron sa forgiveness? Dapat sabi dun, ang kaparusahan pala dun sa lalaki, 
hindi lang siya. Dama yung pamilya niya, lahat ng meron siya isusold para ma-repay. Di ba minsan pag sa bangko, ganyan ata, no? Kapag may utang ka sa bangko, parang lahat ng ari-ari mo, pwede, dapat ibenta mo para mabayaran mo. Parang ganon. Okay, so ganon din sa kanila. Pero dito, kinansel daw ng king. Grabe, number one, forgiveness, it keeps you from punishment. Pag na forgive ka, o nakaka-receive ka ng forgiveness, it keeps you from punishment. This man had been stealing funds from the king. Kumukuha siya ng, ng, ng pondo, ng funds sa, sa, ano, sa kaharian. And when the, when the books were audited, nakaka-relate ba yung mga uh, accountant dito? Hindi nag-balance. <laughs> Hindi umokay. Di ba? Mas malaki yung nakuha kaysa sa ano, ganun. Okay? So the total tax daw dun sa, dun sa, sa Palestine was about 800 talents a year. So you can see how dishonest this man was. Sobrang napaka sinungaling. Nakakita ka ng taong sinungaling? Nako, ayoko ng taong sinungaling. Sino dito gusto mo ng taong sinungaling? No one wants someone na liar, di ba? So in terms of today's uh, business or today na pera natin, probably mga nasa 10 million yung nakuha niya. Okay? Probably. But this man actually thought he could go, get out of debt. Akala niya, okay lang, makakalaya. Uh, akala niya, ma, maano siya, ma, ma, makakalusot siya. So he told the king to give him enough time. Di ba ganyan tayo minsan kapag ano, uy, pwede bang next week na? Ganon, di ba? Pwede bang next week na? Okay lang naman yon, As long as you keep your word. Pag next week, next week talaga. Pag hindi, wala kang balak bayaran, hindi sabi mo, pwede bang hindi ko nabayaran? Okay? Para hindi naman umaasa yung taong inutangan mo. Ganun lang naman yon, Matatanggap niya rin yun. Siguro mga three days siya malulungkot, pero sa susunod matatanggap niya, at least naging honest ka. Kesa naman tuwing pupuntahan ka niya, three, next week, next week, next week. Alam mo, wala na. Wala na next week. Paano ko wala na next week? So, we detect two scenes dito. Ano? Una, pride. Pangalawa, lack of sincere repentance. Okay? Miyak, pero hindi naman talaga nagre-repent. Ang tawag doon, remorse. Okay? Alam mo yun, yung nalulungkot, hindi yun, no, makabayad. Pero ang totoo, hindi naman talaga. The man was not ashamed because he stole the money. Kaya siya ashamed, kaya siya nahihiya, kasi nahuli siya. Sabi ni T.J. Jakes, ganito daw ang mga taong nahuhuli. Mahuhuli, mahihiya, maya-maya, magagalit na yan, tapos maninisi. Nahuli mo siyang nagkaka, nag, ano, naninili. Uy, hindi naman ako naninili. Hindi naman ako naninili ba? Bakit ka ba? Tapos maya, si ano nga, ganito eh. Ayan, ganan. Kasi nga, nahuli. Ganyan na ganyan si David din, eh, nung nahuli siya ni Prophet Nathan. Sabi niya, sino yan? Sabi ni Prophet Nathan na ganito, merong isang nag-aalaga nag, ng tupa, tapos um, kinuha yung tupa niya, tapos wala tayo yung tupa niya. Sabi, sino yan? Sino yan? Sabi ni David, sino yan tupa? Ay, sino, sino yan tupa na yan? Sino yan gumawa niyan? Kahindik, hindik yan. Sabi ni Prophet Nathan, ikaw yan. So, nung ginawa niya, nahiya siya, di ba? Nag, nag-tour siya ng kanyang, ng kanyang damit. Okay. Pero dumating din yung time na nagturo siya. Eh kasi ganito, kasi ganyan. Eh kasi si Batshiba, puro, puro ligo. <laughs> Turo yung nasulipan ko siya, okay? Minsan ganyan daw tayo. When we are, when we are caught, ganyan tayo. Nahihiya sa umpisa, pero maya-maya magagalit. Maya-maya maninisi. He actually thought he was big enough to earn the money to repay the king's account. In the economy of that day, a man would have to work 20 years para lang mabayaran yun. 20 years. Nung no, walang seldo, ah, kaya mo yun? Para na makabayad ka. Now, makita natin yung case ng taong ito ay hopeless. Except for one thing. The king was a man of compassion. Punong-puno ng compassion ang haring ito. He assumed the loss and what? Forgave the servant. Ang hirap, no? Kung nga, mautangan ka limang piso, maya-maya naaalala mo eh. <laughs> Uy, limang piso ko ah. Wala akong pamasaya mamaya eh. Kaya na, di ba? Ito pa kaya? Sa panahon natin, 10 million dollars ito? But this man, itong king, gabi punong-puno ng compassion. This meant that the man was free. Pinalaya. And he had his family, hindi sila nagka-watak-watak, hindi sila nakulong, okay? At wala sila sa debtor's prison. The servant did not deserve this kind of forgiveness. Tama ba? 
It was purely act of love and mercy on the, mat- on the part of the master. Sa kabila ng mga nagawa niya, dapat punishment ang ending. Ang forgiveness ay nagpe-prevent ng punishment. Napansin ko lang, ang daming din mapaparusahan dahil sa forgiveness. Sina dito yung bata ka, may ginawa kang kalukuan, tapos ine-expect mo yung nanay mo, papaluin ka na, di ba? Nag-iisip ka na maglagay ng baka sa pwet, kasi alam mo, masakit yung nanay mo, mamalo. Tapos pagdating mo doon, kinausap ka lang naman, di ka pinalo, di ka sina- Lahat na ng worst, ang iniisip mo na, ba- pauwi ka ng bahay, iniisip mo, sasamparin ako, ingungunod ako sa may baga, ganyan. O kaya, ano, kukupitin yung buho ko hanggang sa makalbo ko. Ganyan. Lalagyan ng bubble gum yung ulo ko para kakalbuhin na lang kasi hindi na matanggal yung bubble gum. Alam mo yan, kapatid? Pero pag uwi mo, sabi ng nanan mo, anak, mag-usap nga tayo. Ano ba nangyari? Wal- walang palo. Walang, walang, walang sakit. Alam mo yun? Pinatitigas mo na yung pet mo eh para, uh, para paghampasain ganyan eh. Pero wala. So napansin ko, maraming pwedeng hindi maparusahan kasi sa forgiveness. Ikaw, ilang beses ka na nagkasala tapos imbes na parusahan ka, kinausap ka na lang at pinatawad. Alam mo yun? Ilang beses ka na nagkasala sa boss mo tapos ini-expect mo mag- pag-re-resignin ka na. Pero sabi ng boss, sasada, sinabi lang ng boss mo, oh, next time ha, ganun lang. And sometimes we know, we don't deserve that. Ang forgiveness pala ay may kakayahan kang alisin sa kaparusahan na naghihintay sa'yo. Kala pala yung main thing ni Jesus ay maging alay siya para mapatawat ang sanlibutan. Kung hindi, yari tayong lahat. Punishment ang nasa sa atin. Kaya pala yun yung main thing ni Jesus. Yun yung ini, nilulook forward niya na nandito siya. Kaso ang mundong ito, may ganito kasing equation ang mundong ito. Sin is equals to punishment. Nagkasala ka, kaya dapat parusahan ka. Okay? May ginawa yan, kaya dapat parusahan yan. Ganun kadali. Di ba pag nakikinig ka ng radyo, o kaya nanonood ka ng TV, tapos may nakita ka na rape, dapat patayin yan. Nanalala ko nung nakaraan, no, three years old, ni-rape siya, tapos pinatay pa. Di ba? Pag ikaw, yung grabe, di ba? Wala kang, hab- wala kang, wala kang masasabi, kundi, Tama, si Duterte dapat may death penalty. Patayin kayo ni Duterte pag ganyan. <laughs> alam mo yun? <laughs> Tama eh. Parang ganun eh, no? Kasi alam mo, may, may, ano, may kaparusahan dapat. At morally speaking, tama naman. In the law, tama naman. Pero in grace and in mercy, mo ang nag-iiba ang lahat. At yun ang nakakalimutan ng marami na i-practice. Lalo na ng mga Christian ang magkaroon ng awa at habag sa mga taong gusto nilang parusahan. But the king is a compassionate king, full of love. Ano ba ang compassion? Full of love in action. Di niya lang basta mahal. Alam mo, mahal kita eh. Pero wala siya sinasabi. Pero gumawa siya ng paraan. Pero pwede ba? Pero pwede mo sabihin, nasa batas naman yun ah. Dapat sundin ang batas. Okay. Tama naman, di ba? Nasa batas naman eh. Dapat sundin ang batas. But si Lord din naman dati, na magpaparusa din siya. Okay, tama naman po yun. Tama yun, nagpaparusa ang Lord. You know, in Christ's law, sa, sa batas natin, ganun. But in Christ's law, forgiveness must be unlimited. Forgiveness must be unlimited. Na-imagine mo, kung halimbawa, araw-araw, kinakount ni Jesus ang kasalanan mo. <laughs> tapos araw-araw lalagyan ka niya ng patch o oh, okay nagkasala ka tatlong beses today hindi ko ma-imagine baka hindi niya na ako makita puro patch na lang po yung makita niya sa akin siguro yung katabi mo baka hindi purong patch na lang yan tama ba? but you know in God's law in, in, the, in the law of the Lord Jesus Christ forgiveness shall be or must be unlimited now if you are a follower of Christ then you should be a doer of the law of Christ Kapag sinasabi mo, Christian ako, follower ako ni Jesus. So kung ano yung law ni Jesus, dapat batas mo din. Kung sinabi ni Jesus, anak, magpatawad ka, dapat unlimited, dapat ganun. Sa susunod na magparusa ka, isipin mo muna, deserve ba ng taong ito ang punishment? Malamang sa malamang ang isasagot ng sarili mo ay, oo, oo, sinaktan ka niya. Oo, pinaasa ka niya. Oo, inutangan ka niya. Oo, ganito, oo, ganyan. Pero isipin mo din sana, Deserve ba ng taong ito ang forgiveness, mercy, and grace? At sanang isagot ang sarili mo ay oo. 
We all deserve that. Amen? If it was given to you, what is your right not to, uh, to hold it back from someone who needs it? Alam mo yun, kapatid, it keeps you or it keeps us from punishment. Isipin mo na lang, ilang beses na akong napatawad, dapat parurusahan na ako eh. Dapat parurusahan na ako. Number two. Verse 28 to 30. Ito na. So, na, na napalaya na siya. So, ano nangyari? But when the servant went out, he found one of his fellow servants who owed him a what? A hundred denarii. He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. His fellow servant fell on his knees and begged, Be patient with me, and I will pay you back. But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until, you could pay the de- uh, until he could pay the debt. When the brother or the other servant saw what happened, they were greatly distressed and went to, to and told their master everything that had happened. Okay? Then, the master called the servant, you wicked servant, I canceled all the debt of, your, of yours because you begged me. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? Okay? So, nahuli siya. Number two, kapangyarihan ng, ng, ng forgiveness, it keeps you from cruelness. What's cruelness? Being heartless. Kita niyo yung taong ito, napalaya siya eh. Pero napaka-cruel ng tao, napaka-heartless niya tao, sa Tagalog, wala siyang puso. The servant left the presence of the, uh, of the king Nakita niya na yung kapatid niya, yung, yung kapwa niya, servant na may utang sa kanya, pero ganun ang ginawa niya. Perhaps meron siyang legal right na i-throw yung taong yon sa prison. Perhaps. Baka mas- masyado nga malaki para sa kanya. But he did not have the moral, the, the moral right. He had been forgiven, pero hindi niya yun ibinigay dun sa kapwa niya. He and his family had been spared, pero siya, hindi niya yung binigay sa kapwa niya. Number two, kapatid, kapag nagpo-forgive ka, mawawala sa ito yung pagiging heartless. Mawawala sa iyo yung pagiging sobrang samang tao. Okay? Masama na lang, pero hindi sobrang sama. Ang kawalan ng awa ay hindi tanda ng isang tunay na mananampalataya. Ulitin ko ah, ang kawalan ng awa ay hindi tanda ng isang tunay na mananampalataya. Lalo naman, kawalan ng puso. <laughs> Alam mo yan, kapatid? Pwede mo sabihin, hindi naman sa awa, hindi naman sa wala akong awa. Di ba, minsan ganda, hindi naman sa wala akong awa. Pero nasaktan ako eh. Ah, ganun. Kasi minsan, madalas sa madalas, nag- dapat ang nagmamatter yung yung ikaw. Di ba? Saktan ako eh. Nahirapan ako eh. Hindi naman sa walang awa. Kaya lang napahiya ako eh. Pwede mo nga sabihin dito, eh mali mo naman, pastora. Siyempre, kaya nag-forgive yung hari kasi mayaman siya. Eh, itong servant na to. Oh, malamang. Yung utang sa kanya, malaki. Eh, hindi naman siya ganun kayaman. Kaya kailangan niya magpabayad. Okay? Fine! Pagbayarin! Pero hindi mo kailangan saktan yung tao. Alam mo yon? Kaya lang tayo mga tao kasi, sabi nga ng mga psychologists, hurting people hurt people. Pag nasaktan ka, ang tendency, gusto mo ding manaki. Oh. Sample ah, yung ex mong sinaktan ka. Nung masakit pa, nung ramdam na ramdam mo pa, anong mga nasasabi mo? Sana makarma siya. Diba? Sana makahanap siya ng babae, naluloko sa kanya, ng lalaking luloko din sa kanya. You want that person to be hurt just because you hurt. You were hurt. So that's, that's natural daw. But not with the what? With the believers of the Lord Jesus Christ. Alam mo yun? Uulitin ko, pwedeng nasasaktan ka, pwedeng napahiya ka, pero nata- napahi- na- na- nahirapan ka. Pero may tanong ako, kapag ba nasaktan ka, rason na ba yun para manakit din? Bawa, sinampal ka, rason na ba yun para sampalin mo din siya? Ano sabi ng Bible? Pag sinampal ka daw, <laughs> pag binato ka daw ng kaaway mo, batay mo daw ng kinanapay. Pag sinampal ka daw sa kaliwa, iharap mo yung kanan. Kaya lang, ang sabi ng mundong ito, pag binato ka ng bato, batohin mo ng halublaks. 
Kung kaya mo, pati kotse, ibato mo sa kanya. Pag sinampal ka sa kaliwa, bigyan mo siya na mag-asawang sampal na may tadyak. Yun ang sinasabi ng mundong ito. Kaya ang tanong ko, kapag ba nasaktan ka, rason na yun para manakit ka din ng iba? Kapag ba nahihirapan ka, rason na din ba yun para pahirapan mo yung iba? Pag napahiya ka, rason ba yun para mamahiya ka ng iba? Sino dito medyo ano? Medyo mabigat ang usaping ito, tama ba? But you see, God is changing our minds. Amen? Sa so, nagsisimula ang pagbabago sa pagbibago ng isip. Hindi naman, di ba? Hindi naman talaga rason. Kaya lang, nagiging parabang natural sa atin na kapag tayo nasaktan, mananakit na din tayo. Bakit? Kasi, alam mo, ang Lord, ba- bakit gano'n yung sinasabi ng Bible? Bakit sinasabi ng Bible? Bakit pag binato ka, bato yung tinapay? Dapat mas maganda may palaman pa. Para bang Lord, barang hindi fair. Pag sinampal ka sa kalan, kal- sampal, ano, pasampal mo yung kaliwa. Tapos sabi pa ng Bible, love your enemies, love your pers- persecutors. Yun yung tumatawa sa'yo pag nag praise the Lord ka. Yun tumatawa sa'yo pag nagpe-pray ka, mahalin mo daw sila. Para bang hindi fair, Lord? Para bang hindi fair? Pero bakit ganito si Lord? Kasi He wants us to be like Him. And being cruel is not the character of the Lord Jesus Christ. And like Christ, we must be merciful. Like Christ, we must be full of love. Like Christ, we must be full of grace. Ang tanong, ang tanong ko'y ganito, ano ang mali sa tanong ni Peter? Lord, how many times should I forgive? Yun yung tanong ni Peter sa verse 21. Mm, seven times? Parang ang galing pa ni Peter, no? Ako lang nagtanong ng ganyan. <laughs> Wala sa 12 nag... Ako lang. Ito mga 11 na ito, hindi nag-iisip yung mga yan. Ha? Parang ang galing. Na. Na-imagine ko lang si Peter. Lord, di ba? Parang, Lord, how many times should I forgive? Di ba? Kasi tuturo si Jesus about ano eh, pag, pag-aayos ng conflict, ganyan, biglang bumanat si Peter, Lord, how many times should I forgive? Na-imagine ko si Peter, minsan ganun si Peter, compulsive kasi yun si Peter. Bigla na lang yan ang tatanong, bigla mo may sasabihin. Kahit hindi naman siya pinapataas ng kamay ni Jesus Christ, di, ako ba, ako ba? Ganun, ganun si Peter eh. Sa habang tuturo si Jesus, nagtanong si Peter, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to seven times? Anong mali sa tanong ni Peter? Hindi, hindi na-highlight ni Sir Mark. Pero anong mali sa, po, sa tanong ni Peter? Sabi niya, number one, number one mali. Sabi niya, how many times shall I Shall I? Lord, how many times ako mag-forgive? Shall I? It's an indication that Peter is assuming na siya ang lagi mag-forgive at hindi siya makakagawa ng kasalanan. So ano indication nito? Na yung kapa niya ang lagi magkakasala sa kanya at hindi siya sa kanila. And most of the time, ganyan tayo tumingin nakatingin tayo agad dun sa magagawa o nagawa ng kapwa natin na mali sa atin. Pero hindi natin tinitignan yung pagkakasala na, pagkakasala na nagagawa natin sa iba. Pwede ba ang tanong ay, how Lord, Lord, how many times shall my brothers must forgive me? Seven times? Paano kung gano'n yung tanong ni Peter? Malamang nag-iba tong story yan to eh. eh. Wala lang, kinulitan ko lang yung utak ko ah. Ito ah. Paano ko ang tanong ni Peter, Lord, how many times shall my brothers must forgive me? Seven times? Pag yun ang tanong, mag-iba storya. Mag-iba ang pananaw. Bakit? Kasi para na kay Peter, unfair na na pagbigyan lang siya for seven times. Tama ba? Kanina, Lord, how many times should I forgive? Seven times? Parang okay lang. Kasi ako yung mag-forgive sa'yo eh. Pero kung ibinago natin yung tanong, Lord, how many times this my, bro- my brother should forgive me? Seven times? Lord, parang unfair. Na, 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 nararamdaman niyo po ba? Ang sinasabi ko? Kasi this time, para sa'yo, nagkama, uh, uh, na nagkamali, hindi fair na patawarin ka lang seven times. Tama ba? Kasi ang totoo, hindi mo naman talaga alam kung hanggang kailan ka magkakasala sa mga taong yun. And that's exactly the point of 
of Jesus Christ in this parable. In forgiveness, there is no measurement. Nangutar siya ng 1,000. Nagunantar siya ng 100. Mas patatawarin ko siya kasi 100 lang sa kanya. No! In forgiveness, there must be no measurement. Walang mas. Mas patatawarin kita kasi mas close tayo kaysa sa kanya. I want to tell you, si Lord, wala siyang mas. Mangupit ka ng 1,000, mangupit ako ng piso, pareho kay Lord, nagkasala tayo. Alam mo, mas mabuti pa yung 1 peso na nakuha mo. Si Lord, di ako forgive kasi 1,000. Kung ako na nanguha ng piso, if forgive ng Lord, ikaw na nanguha ng 1,000, forgive din ng Lord. Kasi kay Jesus, walang measurement ang pag-forgive. Hindi ito binaba, hindi binibilang. Minsan, ganyan pa tayo eh. Isang isa ka na lang sa akin ah. Ah, di ba may ganyan ka? Oh. Mga ano man eh, mga words man eh. Isang isa ka na lang sa akin. Yari ka sa akin. Binibilang mo eh. Sino dito na tuto magbilang? Kaya minsan pa, <laughs> kaya minsan, para tayo yung servant. Kasi we look ourselves higher than others. Better than others. Eh siya naman, one million yung kinurakot niyan eh. Ako, 10,000 lang. Kumpira mo naman yung 1 million sa 10,000. Pero I want to tell you this, pareho kayong korap. Naiintindihan niyo po? Hindi ako nanligaw sa iba. Eh siya naman, nakikipag-date pa yan. Ako pa text-text lang, pareho kayo ng loko. It so happened na i-cover sa text lang siya, personal, pero pareho din yun. Anong kala mo? Lumaklak ka ng isang red horse, lumakha, lumaklak ka ng isang buong case ng ano ng coke, pareho din yun, magkakasakit ka din. Siya naman, five minutes lang na late eh. eh. ikaw, ten minutes ka na late, dapat ikaw mas parusahan. Pareho kayong na late. Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? So bakit mo titignan na mas better ka sa kanya? Eh pareho naman kayo. Same thing with this man. Titignan niya mas better ako sa iyo, kaya dapat magbayad ka sa akin. Kaya nakalimutan niya, nakalimutan niya magkaroon ng puso dun sa taong yun. Same thing na sana ginawa, na, na ginawa sa kanya, na-receive niya. Alam mo yun, naiintindihan niyo po ba ako? Hindi po ako galit. Nalagyan ko lang ng passion para nam-nam-nam-nam-nam natin. Alam mo yun, kapatid? Siya nga, hindi yun nag-overtime eh. Ako nga, five minutes before 5.30, Tsaka lang ako umaalis eh. Siya, 5 o'clock, umaalis na yan. Kapatid, pareho kayong under time. <sighs> Alam mo yun? Pareho. Sabi sa katanya mo, pareho. Siya nga nanilip eh. Ako nga nanood lang ng X, X, X. Ano. Pareho kayo. Pareho kayo. Pareho kayong bastos. <laughs> It so happened na siya nanood, nanilip ng live. Sa'yo, pinanood mo lang sa TV siguro. Pero pareho pa din yun. Nagigets niyo po ba yung point? Kaya sabi sa Philippians 2.3, Don't be selfish, be humble, thinking of others as better than yourselves. Pag ang tingin mo sa ibang tao, ito, mas better to sa akin, hindi ka mawawalan ng puso. Magiging mabuti kang tao. Before ka maging cruel, before ka maging harsh. Okay, ito. Eh kasi sinabi sinabi ko lang naman yun sa kanya kasi ano eh syempre involved siya dun sa issue. Hindi ko naman siya talaga chinismis. Ito sinabi lahat. Ako yung point lang na yun yung sinabi ko. Siya sinabi niya lahat. Pareho kayong nagchismis. Pareho na kayong hindi mapagkakatiwalaan. Maliit man yung portion na sinabi mo, malaki yung kanya. Pareho din yun. Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? Sabi mo sa leader mo, ayoko na po mag-mentoring. Ayoko na po mag-mentoring. Tapos yung isang disciple mo, hindi naman yung sinasabing ayaw niya mag-mentoring. Pero wala talaga yung puso niya sa mentoring. Pareho lang yun. Sana sinabi mo na lang, hindi, ayoko na po. Hindi nasa mentoring ka, pero natulog ka na. Pareho lang yun. Pareho lang. Yung isa naman, Sabi niya, ayoko po talaga pumunta ng small group. Ayoko po talaga eh. Pasensya na po. Yung isa, hindi niya naman sinabi, 
na ayaw niya pumunta sa small group. Kaya lang sabi, marami po akong gagawin eh. Pareho lang yun. Mawisdom lang yung isa kasi nakaisip siya ng dahilan. Ikaw, dumiretsyo ka. Sabi niya sa katabi mo, pareho lang. <laughs> pareho lang. Pareho lang. Sana bago ka maging cruel at maging harsh, you think how many times na deserve mo din sana ang cruelness ng ibang tao. Deserve mo rin sana ang pagiging heartless ng ibang tao, pero pinili ng mga taong yung patawarin ka. Cruelty is never, never in Jesus' character. Si Jesus punong-puno ng pagmamahal. And last, who wants last? Lord, last na. Verse 31. When the other servants saw what happened, they were greatly distressed and when told their master everything that had happened. Then the master called the servant in. You wicked servant, he said. I canceled all the debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? In anger, his master turned him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. Verse 35, this is how many, or this is how my heavenly father, si Jesus ang nagsasalita, ah, will, treat, will treat, uh, treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Number three and the last, power of forgiveness. Number one, ano yun? It keeps you from punishment. Number two, it keeps you from cruelness. And number three, it keeps, it keeps you from imprisonment. kinulong yung tao. Sana hindi na siya ikukulong eh. Pinalaya na siya eh. The, the king originally delivered him from p- prison. Diba? Hindi naman na nag-decide. But the servant put himself back in it. Alam mo, minsan, may mga sitwasyon na bu- sa buhay mo na pinalaya ka na. Kaya lang minsan, dahil sa kagagawa mo din, bumabalik ka dun. Ikaw nagbabalik sa sarili mo dun sa sitwasyon na yun. Alam mo yun? Nag-break na kayo. Sabi ni Lord, anak, hindi tamang tao yan. Okay lang yan. Mag-move on ka na. Sabi mo, Lord, sige po, mag-move on na po ako. Ayoko na po nasasaktan. Okay. How, for for a few months, hindi ka nag-text. Tapos biglang-biglang nag-text siya. Gusta ka na. Miss you. Ay, patay! Tapos sabi mo, bakit ngayon pa? Sa panahong iniisip kita. pinaglalabanan ko na nga. Tapos pinaalala sa'yo ng Lord, anak, di ba, ganito, nasaktan ka dyan, di ba, ganito, binaliwala ka niyan, di ba, ginawa ka niyang basura. <laughs> Ang sakit sa akin, di ba? Tapos nireplyan mo. Tapos may maya, magdetext na kayo. Tapos nagaya siya, kita tayo. Tapos may maya, kayo na ulit. Tapos may maya, nasaktan ka na ulit. Di ba, ikaw ang nagdala sa sarili mo? Si, si Lord ba nagdala sa'yo? Hindi Ikaw ang nagdala sa sarili mo para ma-imprison ka ulit nung sakit na yon Para maulit yun sa'yo. Tapos sisihin mo yung ibang tao. Sisihin mo siya. Ikaw yun. Kung sana hindi ka nag-give in. Kung sana sinabi mo, no. I said no. Sige na, kakusapin lang kita. No, talk to my lawyer. <laughs> Tara may lawyer. <laughs> Ako wala kang lawyer. Talk to my hand. <laughs> Alam mo yun? Kung sana sinabi mo na sa sarili mo, hindi na, hindi na ako magpapa, papaloko sa kanya. Hindi na ako magpapa, ulit ng sakit na to. Kung sana sinabi mo yan at ginawa mo yan, di sana hindi ka na, parang itong taong to. Kung sana nagpatawa siya, di sana hindi siya nakulong. Kung sana nag-forgive na lang siya, hindi sana siya pinakulong. Alam mo, marami napunta sa kulungan kasi hindi pinatawan. Pero marami din namang hindi napunta sa kulungan kasi napatawan. Alam mo, pwede sabihin na di naman ako makukulong kung hindi ko siya patawarin. Ha? Pastor, ex ko lang yun, no? Ba't naman ako makukulong kung hindi ko siya patawarin? Boss ko lang yun, ba't naman ako makukulong? Hindi ko naman siya inabla, hindi ko naman. Ba't naman ako makukulong? Let me tell you this, you're wrong. Alam mo, the world's worst prison is the prison of an unforgiving heart. Ang pinaka-worst na prison, hindi dun sa ano, city jail. Ang pinaka-worst na free prison, 
ay yung makulong ka sa isang puso na hindi marunong magpatawad. If we refuse to forgive others, then we are only imprisoning ourselves and causing our own self torment. Alam mo yun, araw-araw, pag naiisip mo, magagalit ka sa kanya. Samantala yung tao, ang saya-saya, kumakain na ng ice cream. Nanonood na ng sina, nanonood na ng Finding Dory. Tapos ikaw, dahil imprison ka nang hindi mo pag-forgive, hindi tayo nanonood ng Finding Dory kasi nanonood siya niyan. Hindi tayo pupunta ng Makinli kasi dyan siya nagtatrabaho. Kinukulong mo yung sarili mo. Hindi na ako kakain ng french fries kasi favorite niya yan. Nakakatawa lang, pero madalas sa madalas nangyayari yan. You imprison yourself all the thoughts na sinakta niya ako, niloko niya ako, pinahirapan niya ako and everything. Sino, sino na, sinong napoproblema? Sinong na, namomoblema? Sinong mag-aaroon ng sakit sa puso? Kapatid, hindi siya. Ikaw, because you have an unforgiving heart. And this person, literal na imprison siya. Pwedeng ikaw hindi ka may imprison kung hindi mo siya patawarin. Literally. Pero may imprison ka naman ng puso mo. Some of the most miserable people that I met in the ministry are people who do, who don't have a forgiving heart. Why? Kasi they live only to imagine ways to punish these people. But they are really, what? Only. Naman, nag-iisip sila. Paano ipapunish itong mga taong to? Pero, alam mo nangyayari? Hindi nila napapansin. Yung sarili nila, yung pinapunish nila. Araw-araw iisip ka, paano ka makakaganti. Araw-araw, gusto ko malaman mo, nabubuhay yung taong yun ng malaya, pero ikaw hindi. Now, what's wrong with this man? Same thing that is wrong with many professing Christians. They receive forgiveness. Nakareceive naman ng forgiveness. But they have not really experienced forgiveness. Alam mo yun? Maraming Christians ganyan. Forgive na ako ni Lord. Pero yung na-experience mong forgiveness na sana sinishare mo sa iba, wala niyan. Alam mo, I realize that it will be hard for us to forgive if first we don't receive forgiveness. Kasi you cannot give what you don't have. Okay? And really, ako, thankful ako kasi nakareceive ako ng forgiveness kay Lord. Sometimes, isa sa pinaka mahirap pa na, para, na, na dahilan kung bakit tayo hindi marunong mag-forgive is because we don't practice it. Stop putting yourself sa kulungan na hindi ka, ng hindi pagpapatawad. Wala kang ipapanalo dyan, maniwala ka. Lagi kang talo. Yung tao, kinasal na, karoon na ng magandang buhay. Ikaw, naghihirap ka pa rin hanggang ngayon. Naalala ko, sabi na ni Pastora sa Piniel, sabi niya, tell to my people, if they cannot love me yet, then please tell them to love themselves. Dahil yung katawa nila, templo ko yan. At pag nasasaktan sila, nasasaktan ako. Alam yun? Sometimes, Lord, hindi ko alam. Mahalin ba kita ganyan? Okay, sige. Pero pwede ba, kapatid? Mahalin mo naman yung sarili mo. Pag hindi ka nagpapatawad, sinisira mo yung sarili mo, kapatid. Sinisira mo yung isip mo, kakaisip kung paano siya, paano siya, paano mo siya mapapatid isang araw sa mall para mapahiya siya sa lahat ng tao, dapat sa activity area para marami makakita, kagaya kung paano kanya niloko, na ang dami na palang nakakaalam, ikaw na lang hindi. Ganun. Araw-araw iniisip mo yan. <sighs> Sayang ang brain cells. Why don't you think of another brain? <laughs> Sabi nga ni Lida Magtalas. Sayang ang brain cells. Sana naiisip mo. Sana yung brain cells mo nagagamit mo. Paano ba ako yayaman? Paano ba ako maglilingkod kay Lord? Paano ba ako magtatayo ng small group? Eh kaso hindi. Nauubusan ka kay Isip. Sinakta niya. Sinakta niya. Ah. Kapatid, utak mo pa lang. Sasabog na. Alam mo yun, kapatid? Mahalin mo naman yung utak mo. Kunti na lang may ganyan na sa sa mundo, kapatid. Endangered species na nga tayo, eh. Huwag mo na mahayaan. Lamunin 
ganyang utak ko. Mi, minsan yung utak natin gaganyan ng halang kaliit, no? I, yung ganyang kaliit nating utak, i, ilalaan mo pa ba yan? Sa kakaisip, pa, paano siya paparusahan? O paano hindi? Hindi ko talaga siya. Alam mo, ganyan na nga lang kawatin. Pag inipan mo yan, wala na. Wala nang utak. <laughs> Alam mo yun? Sayo sa katabi mo, sayang. Sayang eh. Sayang yung oras mo. Sana yung oras mo nagtatrabaho ka. Tapos sana na-promote ka na. Kaya lang araw-araw, nasa trabaho ka nga. Pero iniisip mo ba rin, paano mo siya magagantihan? Hindi ko talaga siya papatawarin. Sabi mo na, pastor, ang lahat ang gusto mo sabihin, pero hindi ko siya patatawarin. Okay, fine. Hindi naman ako maghihirap, ikaw. Alam mo yun? Sabi mo sa katabi mo, mahalin mo sarili mo. Love yourself. Just go and love yourself. Sabi nga ni Justin Bieber. <laughs> ni Justin Bieber. Alam mo yan? Stop putting yourself sa kulungan ng hindi, ng hindi pagpapatawad. Tinan mo yung parable na to, litira na nakulong yung na, hindi nag-forgive. Nanalo ba siya nung hindi siya nagpatawad? Nanalo ba siya nung sinuntok niya? Nanalo ba siya kung nung ninilagay niya sa impiisan? Hindi. Kapatid, tanayin kita, nung lumalabas yung galit mo, nanalo ka ba? Hindi naman siya, pati niyong pinili. <laughs> Pinakasalan nga eh. Wala kang panalo. Alam mo yun? Nanal- nanalo ka ba na nagalit ka kasi dapat ikaw yung mapopromote? Hindi, napromote pa din siya. Hindi napigilan ng galit mo yung promotion sa kanya. Mahal po ng ibang trabaho. Alas ka dyan. Kung di mo kaya, hindi ko kaya. Pastora, hindi ko kasi kaya makita yung pagmumukha niya araw-araw. Ako dapat ang promoted eh. Fine. Kung hindi ka na mag-grow dyan, go! Ang daming nangangailangan sa'yo sa ibang kumpanya. Baka dun mag-grow ka. Pero sana before ka umalis dyan, sana napatawad mo muna siya. Kasi kahit lumipat ka ng kumpanya, pag naaalala mo pa rin siya, maniwala ka. Wala ka na dun sa kumpanya, pero nandun pa rin yung alaala niya. Alam mo yung kapatid, imprisonment. Pero pag natuto ang magpatawad, magre-resign na po ako. Ay, dahil ba sa nangyay? Hindi po. Actually, napatawad ko na po siya. Pero I know that God has a better plan for me outside this company. Minemorize mo yun ng 10 days. I know that God has a better plan. Plans? Plan? <laughs> Planned. <laughs> Past tense. For me. Ano mo yun, kapatid? Tapos, naalala ko, mayroon na akong ka-office meet before ako mag-resign. Talaga naman, binakbakan niya ako sa, ano, sa email. Kasama yung boss ko, nakasisi. Sabi ko, wow! Questioning my um, my commitment. Uh, for seven years, di ba ba ako committed nun? Pero sige, okay. So, sinagot ko naman siya in a professional way. I have all the reasons para hindi siya pansinin. Pero you know what? The following day, ako po unang nag-approach sa kanya. Uy, pare yung ganito ah. Lalaki kasi. Uy, yung ganito ah. Ganito, ganyan. Kung hindi ko siya pinansin, alam mo ngayon? Wala. Siguro hanggang ngayon, galit pa din ako sa kanya. Siguro kung kinakwento ko, baka may hugot pa rin ako. Alam mo yun? Tapos mag-iyakan na lang tayong lahat dito. Wala nang conclusion. Pero hindi. Kapag sabi mo sa katabi mo, matuto ka magpalay, magpatawad. Eto ah, napansin ko lang, ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa sarili mo. Palakpakan naman natin si Lord John. Hindi talaga siya ang pinapalaya mo. Hindi, sige. Hindi ko yan patatawarin para hindi. buong buhay niya, maalala niya na may taong galit sa kanya. Kapatid, hindi. Pag pinatawad mo yan, hindi naman siya ang pinapalaya mo. Ikaw. And I want to tell you this, you will be a better person. Uritin ko, wala kang ikakapanalo. Huwag mo lagyan si satanas ng dahilan para magkaroon ng tirahan sa buhay mo, kapatid. Stronghold yan eh. Pag nakita sa satanas, uy, may galit, papasukan niya yan. O ganito gawi mo, ganito, ganito sa satanas eh. Oportunista yun eh. May makita lang siyang konting inis ay, oh, papasukan niya na yan. At, 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 at. Yung inis mo naman, pamihira. Hindi lang tama. Dapat nasa kaliwa mo yung tinidor, nasa kanan yung kutsara. Yun lang. Pero si satanas, palalakihin niya kasi yan eh. Kapatid, huwag kang kagaya ni satanas Huwag mo nang palakihin ng maliit na bagay. Mag-forgive ka na lang. Mag-forgive ka na lang. 
Sabi sa Ephesians, and be you kind one, and be you kind one to another or to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven. Wow. Forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do you. Sabi po yan sa Colossians 3.13. Now, as I conclude, ganda nung sinabi nung ni Lord, ni Jesus Christ sa verse 35. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Oy, ang clear ni Jesus pa paano mag-forgive. It must be from your heart. So, yung mga sakta, tabi mo, puso. <laughs> Puso, puso ang nasaktan, puso din na magpapatawad. Ganito daw tayo tatatuhin ni Lord unless mag-forgive tayo. Ganon, kung paano ginawa nung king doon sa hindi nag-forgive. Unless mag-forgive tayo from our hearts. Bakit from our hearts? Hindi ba pwedeng forgive from our lungs? Forgive from our nose. Kasi di ba yun saan ganun tayo mag-sabi? Oh, no. Parang galing sa ilong. Oo. Oh, sorry na. Oo na nga. <laughs> Bakit hindi na akong, unless you forgive from your nose? Ano yan? O kaya from your eyes. Kasi minsan nag-forgive ka na, pero tumitiri ka na. Bago bumaba. Grabe yun. Grabe yung irap mo. Ang tagal eh, no? may standby dito bago Bakit hindi? Bakit from our hearts? Kasi madali naman magsabi ng I forgive you. Pero maniwala ka, patutunayan ng laman ng puso mo yung sinabi mo. Si Lord lang talaga, alam mo ito lang na-realize ko sa, 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 sa preaching natin, sa word natin ngayon. Si Lord lang talaga ang may perfect knowledge ng forgiveness. But I want to tell you this, as you pursue Christ, kaya mo din yun. Kasi pinupursue mo yung gumawa nun. Ayan, ginagaya mo kasi siya. I want everybody to stand na. Sino dito kinausap ng Lord? Binago ng Lord? So yun sa katabi mo, forgive. Alam nyo, kung may isa akong preaching na hirap na hirap i-preach, lalo na dati, ito. Forgiveness. But because, yes, ako yung tao na ang hirap mong forgive. Ako yung tao na kailangan patunayan mo sa akin. Hindi ako magsasabi agad na okay tayo. Hindi. Sobrang hirap ko mag-forgive. Pero alam mo, sa sobrang hirap ko mag-forgive, hirap din ako magsabi ng sorry. Anong issue? Pride. Hirap mag-forgive, hirap magsabi ng sorry. Anong issue ko? Pride. And you know what? Pride? Ang dami nang sinira niyan. Marami sanang pamilya pa ang nabuo. Pero dahil sa pride. Marami na sanang relationship na hanggang ngayon. Kaya lang, dahil sa pride. Marami sanang maganda pang kumpanya. Nandun ka pa sana, pero dahil sa pride. Alam mo yun, kapatid? Kaya alam mo yung mga bagay na to, ito yung, ito yung winasak ni Jesus. He showed us anong meaning ng love, anong meaning ng pagiging humble. By what? By living, inalis niya yung sarili niya sa napakagandang buhay niya sa langit. Came here on this earth just to die for us. For us. Yung sa atin, sa iyo, sa akin. Pinagdawa ni Jesus Christ. Alam mo, one time, may isa akong taong hirap pa akong patawarin. This is my, my, my true testimony. Hirap na hirap akong patawarin siya. Tapos, sobra yung galit ko sa kanya. Kagaya ng mga sinabi ko kanina, sinabi ko yun sa kanya, I don't deserve you. I don't deserve your words, your actions. Tapos miyak ako sa sobrang galit. Imagine, miyak na ako sa sobrang galit. Sabi ko sa kanya, hindi, hindi kita mapapatawad. Foul talaga yung ginawa niya sa akin, pero 
mas foul yung ginawa ko sa kanya. But one time, dinala ko ng Lord sa isang sitwasyon. Kasi sinabi ko, Lord, dapat hindi pinapatawad yung mga ganyan. May pinakita sa akin si Lord na ilang, isang illustration. Sabi niya, Lord, dapat hindi pinapatawad yung ganyan. Then God spoke to me, Dana, what if hindi kita patawarin? What if sabihin ko sa'yo, I don't deserve your actions. I don't deserve your words. I don't deserve your pride and I don't deserve your heart. Sabi ko, Lord, ang sakit naman. And then God spoke to me. Kung ikaw nasasaktan, nasasaktan din sila. Kapatid, ang mundong ito ay magulo na. <laughs> Dalain ko maging daluyan naman tayo ng kapayapaan. Ulitin ko, I can identify, kung meron dito sa, nasa isip mo ngayon, eh, ang hirap nga magpatawad. I can identify with you. Promise. Naranasan ko din yan. Pero alam mo, ba't ako natuto magpatawad? Alam niyo po kung sino yung hindi ko mapatawad? Tatay ko. Tatay ko. Papa, father, hindi ko siya mapatawad. Sinabi ko sa kanya, mamumuhayan ako, mangangarap ako na hindi ka kasama. But one time, someone prayed for me. And sabi ng, sabi ng pastorang ito, Lord, heal her heart. Hindi niya ako kilala, foreigner tong pastorang to. Heal her heart so that she may forgive. That night, alam ko, nangungusap sa akin si Lord. Alam ko, nangungusap sa akin si Lord. Sabi ko, Lord, sabi sa akin ng Lord, nakpatawarin mo yung tatay mo. Mamaya, pag uwi mo, kausapin mo siya. Natapos yung gathering ten. Sabi ko, Lord, tulog na yon, Tulog na yon. Katawa ako sa bahay. Nagulat ako, siya pala yung naghihintay sa akin. Binuksan niya yung pintuan. So ako naman, nag-bless na, dire-diretso na. Struggle. Struggle. But the Holy Spirit keeps on telling me, forgive your father. Talk to your father. Forgive your father. Sabi ko, Lord, natutulog na ako. Pagod na ako eh. And forgive your father. Ganun. You know what? Bumaba ako. Bumaba ako. Naupo ako sa tabi niya. Sabang siya'y nanonood. Sabi ko, pa, pwede ba tayo mag-uusap? Pa, da, da, that is girl ako eh. Kaya I have that pride para hindi siya kausapin. Tapos sabi ko, pa, just wanna say sorry. For three to four months, Maniwala po kayo. Nagpipreach ako dito ngayon, pero for three to four months, pinastos ko yung tatay ko. Kasi galit ako sa kanya, kasi ayoko siyang patawarin. Sabi ko pa, I just wanna say sorry, kasi, kasi binabastos kita, kasi hindi kita minamahal. Kasi hindi kita mapatawad sa, sa bisyo mo. Minom kasi yung tatay ko eh. Hindi kita mapatawad pa eh. Sorry. Alam mo, without me knowing, yung tatay ko, umiiyak na pala. Alam mo, sabi sa akin ng tatay ko, anak, ako dapat yung humihingi ng sorry. Kasi nasisira ang buhay at pamilya natin because of this. Akala ko lang, akala ko lang, ako yung hindi magpapalaya sa kanya sa for- unforgiving heart ko. Pero kapatid, for four months, namuo sa akin yung galit. My father died 2012, but I wanna tell you, that was way, way back, 2005, I think. Noong time na yon, I totally forgive him. Alam mo, my point is, pwede mo sabihin sa akin, pastor, ang hirap magpatawad, lalo na kung ganito, lalo na kung ganyan. Totoo. Pero walang mahirap kapag kasama mo si Jesus. Alam mo kung ba't ako nakapagpatawad? Kasi, nun galing ako dun sa lugar na kung saan na-experience ko yung forgiveness ni Jesus. Kapatid ngayong gabing ito, I want you to close your eyes and meditate on the word of the Lord.